రావే బయటికి అబ్బో తిప్పులాడి అమ్మ లక్ష్మి ఆ సార చేతిలో పెట్టు ఎందుకు ఇచ్చాను అనుకుంటున్నావా ఆ రోజు నువ్వు నా మనవరాల్ని గొంతు చించుకొని నువ్వు గొడ్రాలివి అన్నావు కదా నువ్వన్న మాటలకి ఆ దేవుని కుండే కరిగి నా మనోరాల్ని కరుణించాడు అది ఇప్పుడు నీళ్లు వస్తుంది త్వరలో సీమంతానికి పిలుస్తాను వచ్చే అక్షంతలు వేయి తిప్పులాడి రండే మొత్తం కాలనీనే కవర్ చేద్దాం ఏంటండి ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టాను నువ్వు తీసావా లేదండి అక్కడే ఉంటాయి చూస్తాను అండి ఏమిట్రా వెతుకుతున్నారు అమ్మాయికి డబ్బులు పెట్టాను నువ్వు కానీ తీసావా అవును రా నేనే తీసా ఓన్లే తీసుకురా ఏమిటి తెచ్చేది ఆ డబ్బుతోనే చీరగొని మొన్న తిని గొడ్రాలు అని తిట్టింది చూడు దాని మొహన సారే కొట్టి నాకు తొలిపేసి వస్తున్నా ఇప్పుడు సారే పెట్టే అవసరమా అయినా నన్ను అడకుండా డబ్బులు తీసేవే నిన్ను ఏమిటి ఊరుకోండి నేను చేసిన పనికి నువ్వు సంతోషిస్తావు అనుకున్నానే కానీ ఇలా నిలదీస్తాం అనుకోలేదురా అసలు ఆ డబ్బు ఎందుకు దాచేది తెలుసా కళ్యాణికి 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 చీర కొందామని ఫోన్ లేండి చీరేగా నేను తర్వాత కొనుక్కుంటాను ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకు అంత కోపం అది కాదు కళ్యాణి అసలు ఆ డబ్బు ఎంత అవసరమో తెలుసా ఇంకో మసల్దానా ఇంకొకసారి నన్ను అనకుండా డబ్బు తీసామనుకో మామూలుగా ఉండదు తెలుసా ఏంట్రా బా ఎప్పుడు లేదు బామ్మ మీద అంత కేకలేస్తున్నా నీ మూడ్ బాగాలేనట్టు రా నువ్వు రారా చెప్తాను చెప్పరా ఎందుకు అంత కోపడ్డ ఈ విషయం కళ్యాణికి తెలుసా ఏంటి నువ్వు ఇచ్చేది నువ్వు కానీ నీ ఫ్రెండ్ కానీ ఎప్పుడైనా అంత డబ్బు చూసారా కొంచెం నెమ్మదిగా మాట్లాడదే ఏంటి చిన్నగా మాట్లాడేది ఏయ్ వాడు వింటాడని కాదు నేను చెప్పేది విను నువ్వు అడిగింది చిల్లర కాదు లక్షలు లక్షలు కాబట్టి నిన్ను బతిమాలుతున్నా వాడేం బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ కాదు ఆఫ్టర్ డ్రైవర్ ఇంత డబ్బు తీసుకెంత తిరిగి ఇవ్వాలా ఇస్తాడో లేదో అనేది కదా ఓ మంచి పని చేస్తున్నావు నా తృప్తి తృప్తి ఇక నీ బాబు సంపాదించింది ఏం లేదు అయినా ఇవ్వడానికి నీకు బుద్ధి లేకపోయినా తీసుకోవడానికి వాడికి బుద్ధి తగ్గలా నీలాగే వాడు నిష్టదరిద్రుడు గతి లేనప్పుడు వాడు పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్లి ఏ దిక్మల హాస్పిటల్ అని పాడేయాలి గాని వాడు మొహానికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కావాల్సి వచ్చిందా ఇది ప్రాణానికి సంబంధించిందే కడుపులో ఉన్న బిడ్డకే కాదు తల్లికి కూడా వాళ్ళు ఎలా నాకేంటి నల్ల కొట్టేసుకుని వెర్రి మొహం పెట్టుకుని తిరిగి రావడం తప్ప ఎప్పుడైనా ఒక్క రూపాయి సంపాదించడం తెలియదు నీ మొహానికి పైగా నా పుట్టింటాలు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇలాంటి ఎదలకి దాన ధర్మం చేస్తే రేపు ప్రగతి ఏం కావాలి అయినా పెళ్ళానికి జబ్బు చేస్తే బాగు చేయించిన తెలియనోడికి కాపురం చేసే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారు నిన్ను కొట్టిన కుక్కను కొట్టిన ఒకటి రైల్వే ట్రాక్ పక్కన ఒక శవం పడుంది సార్ పక్కన ఈ బ్యాగ్ కూడా ఉంది ఇందులో చాలా క్యాష్ ఉంది సార్ ఇది కూడా సార్ చూడండి సార్ ఆ బ్లడ్ ఏంట్రా ఇది అమ్మాయి డెడ్ బాడీ మీద చేయబడింది సార్ అప్పుడు అంటుకుంది సార్ ఇది ట్రాక్ మీద శవం నీ చేతికి బ్లడ్ స్టోరీ బాగానే వెళ్ళావు ఏ సినిమాలో వదరా సినిమా ఏంటి సార్ నిజమండి ఆ నిజమే చెప్పు అవునో రే ఆ అమ్మాయి నీకు ఏమవుద్ది ఆ అమ్మాయికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ టీవీలో నేరాలు ఘోరాలు క్రైమ్ వాచ్లు ఇవన్నీ చూస్తున్న రోజుల్లో కూడా నువ్వు నా దగ్గరే గొప్పగా నటిస్తున్నావంటే 
నువ్వు మామూలు కాదురా సారీ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మా అవునరా నిజం చెప్పరా ఆ అమ్మాయి నిందు చంపావు నేను చెప్పడం ఏంటండి మేమంతా గాంధీవాదులం సార్ మా తాత పెద్ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ స్వతంత్ర పోరాటంలో మా తాత జైలుకి వెళ్ళాడు సార్ శాంతి పోరాటంలో మా నాన్న కూడా జైలుకి వెళ్ళాడు సార్ ఇప్పుడు నువ్వు కూడా వెళ్దు కానీ నమస్కారం ఎస్ఐ గారు బాగున్నారా బసరాజ్ గారు రండి క్రిమినల్ కృష్ణబాబు గారు మధ్యలో లాయర్ ఉంది మీరు చూడండి ఏమండి ఇతను మీ క్లయింటా నా ఫ్రెండ్ ఆ చనిపోయిన ఆవిడ మా వాడి భార్య వెళ్ళాం అర్థాంగి నాకు నమ్ముబుద్ధి ఇట్లా ధర్మపత్ని ఇప్పుడు నమ్ముద్ది వేస్తుంది రేపు అక్కడ అన్ని సవాళ్ళు ఎవరా ఒకే సవా ఉంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కట్టుకున్న భార్య రేలు కింద పడి చచ్చిపోవడంతో షాక్ లో ఉన్నాడు మీరు షాక్ అవద్దు నాకేం ప్రాబ్లం రాదు కదా బసరాజ్ గారు మా వాడు అలా సెల్లోకి వెళ్ళి ఒక నిమిషం మాట్లాడుకోవచ్చా పది నిమిషాలు మాట్లాడుకోండి నాకే ప్రాబ్లం రాకుండా రే సెల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకోవడం ఏంట్రా నీకు అర్థం ఎలా చెప్తాను రారా బాబా లక్ష్మి దారి లక్ష్మి దారి లోపలికి వెళ్ళిపోమ్మా ఏంటని చేస్తుంది మేమే చేస్తున్నా ఆ శవాన్ని నీ భార్య అని చెప్పామనుకో ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న మొత్తం డబ్బు నీద అవుతుంది అంటే ఆ డబ్బు కోసం ఆ శవాన్ని నా భార్యగా ఒప్పుకోవాలా ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన ఆ శవం వచ్చి నేను కాపురం చేయమంటుందా ఇదంతా దేనికోసం రా నీ భార్యను బతికించుకోవడం కోసం ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు ఆ చనిపోయిన అమ్మాయి డబ్బుతో నా భార్యను బతికించుకోవాలా తప్పదు ఏమరా దానికి నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు నీ భార్యని కడుపులో ఉన్న బిడ్డని చంపుకోవడానికి నీ మనసు ఒప్పుకుంటుందా ఎవరిని మోసం చేయట్లేదు నీ అవసరానికి ఆ దేవుడే నీకు ఈ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాడేమో చేతికి వచ్చిన అవకాశాన్ని చేజార్చుకుని ఆ తర్వాత కళ్యాణ్కి ఏమైనా అయితే నువ్వు తట్టుకోగలవు ఇంకా ఆలోచించావంటే ఆ ఎస్ఐ గారు మిగిలిన డబ్బులు కూడా నొక్కేస్తాడు రా చెప్తా ఎస్ఐ గారు మా వాడు షాక్లో నుంచి కోలుకున్నాడు మీరు ఆ శవాన్ని పోస్ట్ మార్టం చేయించి మా వాడికి అప్ప చెప్తే పాప అంత్యక్రియలు చేసుకుంటాడు ఎఫ్ఐఆర్ రెడీ చేసి తనతో సంతకం తీసుకోండి ఓకే సార్ పాపం లక్ష్మీదేవిలా ఉందయ్యా పాప మా వాడి బ్యాడ్ లక్ బాధపడు కష్టాలనేవి మొగుడు కాక ఇంకెవరికి వస్తాయి ఆ లక్ష్మీదేవిని ఎంతసేపు చూస్తారు ఇలావండి వస్తాను సార్ అవతల పోస్ట్ మార్టం జరుగుతుంది నీ పెళ్ళానికి కాస్త ఫీలింగ్ ఇవ్వరా అస్తమానం నా పిల్లలు నా పిల్లలు అంటారా ఆ డాక్టర్ గారికి అనుమానం రాకుండా కాసేపు యాక్ట్ చేసామనుకో హ్యాపీగా మన దారిని మనం బాగుంటుంది మేమే సార్ అమ్మాయి నీకు ఏమవుద్ది మా వాడి భార్య అండి పెళ్ళం పోతే అంత ఏడుస్తున్నాడు అంటే బాబు పోయింది వాడి పెళ్ళం కదా మీ పెళ్ళం పోతే ఎందుకు ఏడుస్తాడు పెళ్ళం పోలేదని నేర్చేవాళ్ళు చూసాను పెళ్ళం పోయిందని ఏడుస్తున్నావు అని నిన్నే చూస్తున్నాను ఇదిగా ఏం పర్వాలేదు మ్యారేజ్ జూరో కెళ్తే తెల్లా రేపు ఇంకో పెళ్ళాన్ని వెదిగి పెడతారు నువ్వు ఆ పని మీద ఉండు పోయింది వాడి పెళ్ళ నాకంత అదృష్టం ఎక్కడ అతన పెళ్ళం గురించే చెప్తున్నానయ్యా బాబు ఇదిగా ఏమయ్యా చచ్చిపోయిన పెళ్ళాన్ని మర్చిపో నేను ఒకసారి పోస్ట్ మార్టం చేసాక బ్రతికించడం అసాధ్యం పెళ్ళం పోయిన షాక్ లో బ్రెయిన్ అప్సెట్ అయినట్టుంది మా వాడి పెళ్ళం పోతే మీ బ్రెయిన్ ఎందుకు అప్సెట్ అయింది నీకు బ్రెయిన్ దొబ్బిందా నేను చెప్పేది అతని గురించి అని అర్థం చేసుకో నాగండి పోస్ట్ మార్టం చేసిన డాక్టర్ ని మర్చిపోయి వెళ్ళిపోవటం న్యాయం కాదు ఎస్ ఐ లైక్ యూ పాప అంబులెన్స్ అద్దాలు పగిలేలా ఏడుస్తున్నాడు అంబులెన్స్ మీద అండి అవును ఆసుపత్రి అద్దెకి ఇచ్చాను ఈ ఫోటో ఎవరిది మీరు ఇందాక పోస్ట్ మార్టం చేశారే ఆ అమ్మాయిదే అయ్యో పాపని చాలా బాగుంది బాగుంది కాబట్టి మా వాడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అందుకే తట్టుకోలేకపోతున్నాడు అవునండి నేను మందు కొట్టి ఫీలింగ్స్ అన్ని మర్చిపోతాను ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని మర్చిపోవాల్సింది మా వాడు కదండి నీకు బ్రెయిన్ సెట్ అవ్వదు అంటే హోమియోపతి లాగు అతనికి ధైర్యం చెప్పు ఆయుర్వేదం కాంపౌండర్ లో ఉన్నాడు ఏంట్రా బాబా ఇటు రామా తప్పదురా ఏ తల్లి కన్న బిడ్డవో నా భార్య బిడ్డని బతికించుకోవడం కోసం నిన్ను నా భార్య అని చెప్పి అబద్ధం ఆడేను నీకు టైమ్ ఇస్తూ కూర్చుంటే ఏమి సమాధానం ఎవరు చెప్తారయ్యా యూ మస్ట్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ నమస్కారం సార్ ఇతని కారు లో ఈ బ్యాగ్ దొరికిందని తీసుకొచ్చారు సార్ సార్ ఈ తెలాయనే సార్ నేను నా కారులో బ్యాగ్ మర్చిపోయాడు దిస్ ఇస్ మై బ్యాగ్ My money, my passport, everything here. Thank you. 
దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దామని పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళాను ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీ దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద కమెంట్ యువర్ ఇండియన్స్ ఆర్ గ్రేట్ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ మనీ నో థాంక్స్ 100 రూపాయలకే మంత్రలు చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో 50 లక్షలు సిన్సియర్ గా తీసుకొచ్చి అప్ప చెప్పి చంద్రాని చూస్తుంటే నిలువెత్తు నిజాయితీని చూస్తున్నట్టుగా ఉంది ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండే మీరు ఈ మధ్య ఎందుకు ఇలా డల్గా ఉంటున్నారు ఏమైందండి కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాను కదా కొంచెం పనికిపోయింది అవును నువ్వు బోంచేసావా 